Buongiorno a tutti, oggi vogliamo presentarvi per il settore arte di Fine Art by Di Mano in Mano questo gruppo costituito da otto dipinti realizzati ad olio su legno di gattice caratterizzati da questo formato ottagonale caratteristico della Toscana e in particolar modo di Firenze. Come vedete sono rappresentate otto figure femminili, tutti in abiti principeschi, regali come si evince anche dai turbanti e dalle corone che alcune di loro indossano e sono in atteggiamento di ostentazione de della loro ricchezza, mostrando al pubblico quelli che sono i ricchi e ricercati tessuti che indossano, oppure i gioielli realizzati in perle. Particolari sono inoltre due delle figure raffigurate. Questa figura, infatti, è l'allegoria dell'aurora, come si evince dalla stella che è rappresentata sopra il suo capo, secondo l'iconografia di Cesare Ripa. Il personaggio femminile sopra di lei invece è l'allegoria della notte, anche in questo caso grazie all'attributo del telo avviluppato attorno a un'asta che sarebbe una derivazione, una variazione da quello che è il velo col quale solitamente viene rappresentata la notte come velo che oscura e cela le luci del giorno. Sul retro delle tavole sono vergati con una grafia ancora settecentesca i numeri da 4 a 23 ma in modo irregolare, lasciando presupporre dunque che in origine il gruppo fosse più cospicuo rispetto agli otto esemplari che noi abbiamo qui oggi. Ci sono ulteriori indizi a riprova di questa ipotesi. Il primo è che questa figura femminile è nota in un'altra versione, in questo caso appartenente a un ciclo costituito da quattro dipinti rettangolari. L'ipotesi è che dunque anche le altre tre figure femminili trovassero dei loro corrispettivi e fossero rappresentate anche in altre tavole ottagonali che in origine appartenevano al nostro ciclo. Per lo stesso motivo, appartenente sempre a questo gruppo, probabilmente dovevano esserci in origine anche le altre parti del giorno che dovevano accompagnare l'aurora e la notte, ossia il crepuscolo e il giorno, raffigurati sempre come allegorie femminili. Per quanto riguarda l'autore di questo eh, gruppo molto interessante, che a me piace particolarmente, si avanza con una certa tranquillità il nome di Francesco Conti, un artista toscano attivo nel XVIII secolo, noto per la realizzazione di altre opere simili e col cui corpus anche il nostro gruppo trova delle corrispondenze e delle sovrapposizioni molto puntuali.